వంట నూనె మళ్లీ మళ్లీ మరిగించి వాడితే అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తుంటాయని వైద్యులు చెబుతుంటారు అలా అని నూనెను ఒకసారి వాడిన తర్వాత పారపోయాలంటే హోటళ్లు రెస్టారెంట్లు వంటి పెద్ద ఎత్తున వంట నూనెలు వాడే సంస్థలు భారీగా డబ్బు వృధా అవుతుందని భావిస్తుంటారు వాడిన నూనెను డిస్పోజ్ చేయకపోతే అది పర్యావరణానికి మరింత హాని చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన రీపర్పస్ యూజ్డ్ కుకింగ్ ఆయిల్ రుకో కార్యక్రమంపై జీహెచ్ఎంసీ అవగాహన కల్పిస్తోంది దీని ద్వారా మరిగించిన వంట నూనెను బయోడీజిల్ గా మార్చేందుకున్న అవకాశాలను వివరించడంతో పాటు ఆ దిశగా హోటళ్లను ప్రోత్సహిస్తోంది ఫలితంగా హోటల్ యాజమాన్యాలకు ఆర్థికంగా లాభం చేకూరడంతో పాటు పర్యావరణానికి మేలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామంటున్న జీహెచ్ఎంసీ ఈస్ట్ జోన్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డితో ముఖాముఖి వంట నూనె ఎక్కువసార్లు వేడి చేయడం వల్ల ఎన్నో రకాల అనారోగ్యాలకి కారణం అవుతుంది అని అటు హోటల్స్ కావచ్చు స్ట్రీట్ ఫుడ్స్లో కావచ్చు ఈ తరహా వంట నూనె వాడుతున్నారు అనేది ఎప్పటి నుంచో వినిపిస్తున్నట్టు అయితే దీన్ని వాడకానికి ప్రధాన కారణం దీన్ని ఎలా రీపర్పస్ చేయాలి అన్న విషయం తెలియకపోవడం దీనికోసం జీహెచ్ఎంసీ ప్రత్యేకంగా ఒక కార్యక్రమం చేపట్టింది ఇంతకీ ఏంటి ఆ కార్యక్రమం దీనివల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా అటు హోటల్స్ వాళ్ళకి దీనివల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ కలుగుతాయో తెలియజేసిన ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు జీహెచ్ఎంసీ ఈస్ట్ జోన్ ఆఫీసర్ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అయినటువంటి లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి గారు మన వివరాలు అనమాట నిలుచుకున్నాం సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి దీనివల్ల ఎలాంటి యూజెస్ ఉంటాయి సో మన హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి రెగ్యులర్గా ఆయిల్ కన్జంప్షన్ అనేది ఉంటుందండి సో ఈ ఆయిల్ కన్జంప్షన్ అనేది రిపీటెడ్గా యూజ్ చేయకూడదు సో మనకు ఆయిల్ అనేది యూసేజ్ చేసినప్పటికీ చేసిన కొద్దికి దానికి టీపీసీ కౌంట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో వన్స్ దట్ టీపీసీ కౌంట్ రీచెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఆయిల్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ సో దానికి సంబంధించి మేము ఇప్పుడు మెయిన్ హర్డిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటే ఆ యూస్డ్ ఆయిల్ని ఎట్లా డిస్పోజ్ చేయాలి అనేది ఒక హర్డిల్ ఉంటుంది దానికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హాస్ కమ్అప్ విత్ ఎ ప్రోగ్రామ్ అండి రూకో రీపర్పస్ యూస్డ్ కుకింగ్ ఆయిల్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారంగా ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు ఈ హోటల్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడైతే ఈ ఆయిల్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ కన్జంప్షన్ ఆయిల్ ఏదైతే యూస్డ్ కుకింగ్ ఆయిల్ ఉంటుందో అది డైవర్ట్ కాకుండా అట్ ద సేమ్ టైం అది డిస్కార్డ్ చేసినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ కదా సో అట్లా కాకుండా దానికి ఒక పర్పస్ ఉండాలి అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ దాన్ని బయోడీజిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి యూజ్ చేస్తారు దానివల్ల మనకు ఇంపోర్ట్ బిల్లు తగ్గుద్ది మనం ఎందుకంటే ఆయిల్ ఎక్కువ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా ఇంపోర్ట్ బిల్లు తగ్గుద్ది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యూస్డ్ ఆయిల్ అనేది కూడా ప్రాపర్ గా దాన్ని క్యాటర్ చేసినట్టు అవుతుందని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేసింది దాన్ని జీహెచ్ఎంసీ తరఫున కూడా మనకు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మనకు మన హైర్ అఫీషియల్స్ నుంచి ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని కూడా వీఆర్ ఫోకసింగ్ వెరీ సీరియస్లీ ఎంత పర్ మంత్ ఎంత ఆయిల్ ని మీరు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ దీన్ని ఎక్కడికి పంపిస్తారు బయోడీజిల్ కన్వర్షన్ కోసం సో ఇది మనం కలెక్ట్ చేయమండి ఇది మనకు హోటల్ అండ్ హోటల్ మేజర్ హోటల్స్ ఎక్కడైతే ఆయిల్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళందరికి కూడా మనము చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇట్లా ఈ ఇనిషియేటివ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల అది ఆయిల్ డిస్పోజ్ చేయకుండా డైవర్ట్ కాకుండా ఈ పర్పస్ కి యూజ్ చేయండి వాటి కలెక్షన్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి మీరు ఒకసారి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వండి అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు వాటిని కలెక్ట్ చేసుకుని బయోడీజిల్ మ్యానుఫాక్చర్ పంపిస్తారు సో అది ఆ యూస్డ్ ఆయిల్ అనేది బయోడీజిల్ కి మ్యానుఫాక్చరింగ్ అవుతుంది దానివల్ల మంచి జరుగుతుంది అని మేము రెగ్యులర్ గా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఎప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ వెళ్ళినా కూడా హోటల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కి ఆ విషయం చెప్తూ ఉంటాం సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని చాలా హోటల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు యూజ్ చేసే ఆయిల్ ఏదైతే యూస్డ్ ఆయిల్ ఉంటుందో దాన్ని పడేయకుండా వాటిని కలెక్ట్ చేసి ఇట్లాంటి ఏజెన్సీస్ కి ఇవ్వడము దాని ద్వారా బయోడీజిల్ మ్యానుఫాక్చర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది పరిధిలో అరౌండ్ ఎంత వరకు ఉండొచ్చు ఇలాంటి ఆయిల్ అంటే మనం సప్లై చేస్తుంటాం కాబట్టి ఏదైనా మీ దగ్గర స్టాటిస్టిక్స్ మా దగ్గర యాజ్ పర్ మై మై నాలెడ్జ్ ఇస్ కన్సర్న్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ కేజీస్ ఆఫ్ యూస్డ్ ఆయిల్ వి కలెక్ట్ ఎవ్రీ మంత్ అండి మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రెగ్యులర్ గా హోటల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత ఆయిల్ కన్సూమ్ చేస్తున్నారు అందులో ఎంత వేస్టేజ్ వస్తుంది ఆ వేస్టేజ్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మనం రెగ్యులర్ గా ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంటాం సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ కేజీస్ ఆఫ్ యూస్డ్ కుకింగ్ ఆయిల్ ఎవ్రీ మంత్ మన జిహెచ్
టూ ఇయర్స్ నుంచి మేము రూకో ఇనిషియేటివ్ తో టైప్ అయ్యి మేము వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం అనమాట అంతకంటే ముందు రెగ్యులర్ లోకల్ ఆయిల్ తీసుకునే వాళ్ళు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట సో వాళ్ళకి సెల్ చేస్తాం అనమాట సో వాళ్ళు తీసుకుంటారే తప్ప మాకు తర్వాత ఏం చేస్తారు అనేది మాకు ఐడియా ఉండదు ఈ ఇనిషియేటివ్ తెలిసిన తర్వాత ఇది ఒక గుడ్ పర్పస్ కి ఎన్విరాన్మెంట్ కి మంచి జరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మిస్ యూజ్ ఏం అవ్వదు ఆయిల్ తో అండ్ అది ఆల్రెడీ యూస్డ్ ఆయిల్ కాబట్టి మళ్ళీ కుకింగ్ ఈ లోకల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ కి లేకపోతే బండిల్ కి వెళ్తుంది అనే ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ అలా కాదు ప్రాపర్ గా యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సొసైటీకే కాదు ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఎంతో ఉపయోగకరమైన ప్రాజెక్ట్ సో ప్రతి ఒక్కరు దీని వైపు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏ మేరకు ఉందంటారు దీని గురించి మీరు ఏమంటారు కంపల్సరీగా వెళ్ళాలి ఎవ్రీ రెస్టారెంట్ అసలు ఇండియాలోనే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని రెస్టారెంట్స్ కూడా మాక్సిమం వీళ్ళతో టైప్ అయిందంటే ఒక ప్రాపర్ సిస్టమ్ వస్తుందండి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లోకల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ వాళ్ళు కూడా వీళ్ళని చూసి ప్రాపర్ గా యూస్ చేయాలి ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది మాక్సిమం ఎనీ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఐటమ్ కానీ ఏ మేజర్ రెస్టారెంట్ ఐటమ్ కానీ మెయిన్ థింగ్ ఆయిల్ ఫ్రైడ్ కంపల్సరీ ఉంది సో అది ప్రాపర్ గా హీట్ అయిన తర్వాత వెంటనే డిస్పోజ్ చేసేయడం ప్రాపర్ సిస్టమ్ డిస్పోజ్ చేస్తే సొసైటీకి ప్లస్ పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అని అండ్ వీళ్ళు మరీ ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ కి వచ్చే మనీ కూడా ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ కి ఇస్తున్నారు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు సో ఇది ఈ రూకో ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారా అంటే బయోడీజిల్ ని తయారు చేయడం అనేది ఆయిల్ ని డిస్పోజ్ చేయడం కొంత ఇబ్బందికరంగా ఎన్విరాన్మెంట్ కి మారుతున్న నేపథ్యంలో దీన్ని బయోడీజిల్ కి ఉపయోగించడం ఎంతగానో మంచి విషయము అని చెప్పేసి అటు జేహెచ్ఎంసీ అధికారులు అదేవిధంగా హోటల్స్ యాజమాన్యాలు సైతం భావిస్తున్నాయి కెమెరా పర్సన్ సురేష్ తో రమ్య ఇటీవీ న్